哎呀！欢迎来到我的频道，给大家来一个内蒙的硬早点，羊肉烧麦。先准备点小羊肉，这是羊，这是咱们的小羊肉。剔下来的腿肉啊，冻了一下，这种好切一些。为什么烧麦平平无奇却特别好吃呢？因为它的做法比较讲究啊。咱们把切好的肉丝儿，给它切成小丁。好吧，这肉还冻的不是特别给力啊。但这种切来切去的这种传统做法太麻烦了，我决定做做出一个违背祖宗的决定了，用绞肉机提升效率啊。葱给它切细一点。由于时间宝贵啊，人的生命是有限的。所以，所以我决定啊，把这些也拿绞肉机给它绞了吧，省事儿。可能不都那么精致啊，但是吃到肚子里边都是一样的。我天，这个葱叶子好像打的有点碎了，葱叶子最好打一点就 OK 了。接下来，肉馅里边打上一碗水，咱们顺势进行搅动啊，把这个肉打的嫩一些。准备点姜啊，咱们给它切成小块。呜呼呼，打的相当碎了。原料都已经准备齐全，咱们开始下葱。这这这姜，先把葱花搞里。吃烧麦，葱是灵魂啊。姜末搞里，姜末可以少一点，来点花椒面。有条件的可以来点胡椒面，然后来点来一点点姜面，盐来上一点点。烧麦的灵魂，胡麻油，这我们本地产的。要多多的给它搅洗，这样才能香啊，而且滋润。给它和到一起去，给它搅拌均匀。嗯，闻着是香啊！一往几十年的功力啊，终于派上用场啊！使出我的麒麟臂啊！尽情的给它搅拌均匀，好抖，好抖，一切准备就绪啊！接下来准备泡烧麦，底下铺上一层绒布，准备烧麦皮，是我们附近小超市买的，就是这个，这种皮是哪儿都卖。哎，我这包的还有点不太行，这咋回事啊？别人都是一把就包住了，我这好像不太行。嗯 ，OK 了，但这个烧麦皮有点小啊。OK， 来上一点、啊。咱们内蒙说这个烧麦的重量是按皮儿算的。盖盖中火，咱们蒸上八分钟。盖盖中火啊，咱们给它蒸上八分钟。呼呼呼呼呼！兄弟们，恰到好处啊，非常完美。他们从这个小笼子里边给它捡出来啊，有种群群芳争艳的感觉、啊，完美。哈喽哈喽，大家好，我天不容易啊，终于搞定了，整点这种。山西人的快乐水啊，山西可乐，高丽，哇，也属独属于我的快乐水。我去，给大家看看，狗特写，我就不带着它到处溜达了，给大家看看里边汁水。我去，内蒙人民的快乐，嗯。嗯，哇，完美！头一回做啊，头一回做啊，做的不太行，好像经验上还有点欠缺啊。这个已经露馅了，嗯，啊
，但总的来说啊，哎，他们取得取得阶段性的胜利啊。大家看一下，嗯。这样一咬就容易满口包汁儿，嗯，完美。今天虽然是简单的一餐，但是我颇具成就感，打破了我多年以来在烧麦方面对于烧麦馆的依赖，也是我厨艺史上的一个里程碑啊！这内蒙各大菜系啊，我基本上是是一个活菜谱啊。啊，给大家看看，这这小汤汁儿撒的，嗯，嗯，相当完美。咱们再来点这个辣椒油，在我们打起啊，跟打起的烧麦跟呼市不一样。属于六个一两，嗯，嗯，这六个刚好一两，这回来上一个双响炮，嗯。来点这个砖茶，这个砖茶是得搁点咸盐，是咸口的，得搁点盐啊，喝完以后浑身舒服。这个砖茶属于那种普洱的梗儿，喝烧麦吃砖茶是属于内蒙人民独有的浪漫，啊，舒服。这个早点啊，就完美啊！我和哇，这个相当完美！我天，多么像一朵朵盛开的小花骨朵！给大家看看，现在是五嘎，属于这种多半轮、多半笼了。嗯。今天特别想吃铁锅炖，买了五六斤排骨啊，咱们简单给它嗨皮一下。咱们把这些肉啊，先给它焯个水，稍微来点水，然后稍微来点料酒。接下来咱们葱姜啊，给它切上相对大一点的小块。再来这个干辣椒，水微微开后啊，咱们打一下浮沫。说实话，这浮沫不少，焯差不多啊，咱们把这个肉给它捞出
哎呀，接下来咱们把抽过的这些五花啊什么的，给它简单切一下。这块五花是动物花啊，里边还没有削下来，切成小块小块就 OK。咱们给锅里边稍微来点这个大豆油，油温两三成热，咱们把葱姜下到锅中，然后再来上三个八角，稍微来点这个尼苦大酱，再来点香起酱。来点生，来点青葱，排骨下到锅中，来点老抽，我爱吃辣，稍微来勺子。辣椒面，给它提提味儿，然后把这个煮肉的原汤下到锅中，蚝油，然后来一点点小鸡精，盖盖，小火给它炖上四十分钟。接下来咱们准备准备颗茄子，这削完皮的茄子，这个茄子说实话，今天买的又有点欢车啊，这个有点小空心，这切成这种滚刀块。咱们主打的就是一个纸如积分啊，快快如闪电，作为我们村著名的快男，招牌不能倒。土豆也给它切一下，然后咱把豆腐切块。这个这个颜色啊，已经相当漂亮了。这是红薯粉条的，然后再来点豆角，切好的豆腐土豆，锅里，再来一把这个土豆粉，盖盖油火啊，咱们给它炖上十四五分钟。呼呼呼啊！兄弟们，我的心啊，直接融化了，跟这个土豆一样，直接融化在这浓浓的香气当中哈！我的天！然后咱们把这个葱蒜末啊，下到锅中。出锅时候啊，我们必须给它搅拌，搅拌均匀。今天的豆角子有点少了。哈喽哈喽，大家好，我天不容易啊，终于搞定了啊！哇，这应该是我近一个月吃过最舒服的一餐。这这就是咱平时家常饭。嗯除了会酸菜以外，我就喜欢吃这个。嗯，还有就是我们本地的焖面，但是煲焖面属于属于什么呢？哎呀，煲出来效果一般，所以焖面上的比较少。今天米饭是，今天米饭是旧米饭，来块这个排骨啊，嗯，今天排骨啊，炖的恰到好处，极其软嫩。我不知道大家能不能看清楚啊，咱们这个本地排骨
就是比较肥啊。哎呀，我都有一种感觉啊，这个口感、啊、绝对是比五花还肥。嗯，外边挂着一层，竟然是肥肉，你知道吗？再来一块这个小肉，应该是五花儿。哇，有点烫，有点烫。哎呀，算了，吃肉不吃蒜，香味全淡。今天这豆椒。确实是有点少，说好的咱们双倍的快乐呢，也引入成烟了。来一口小粉条。哐哐炫，哐哐太香了。嗯、超级下饭，但是今天这个米饭就是很一般。中午剩的旧饭，用用我们内蒙话叫“蛋球式”啊，也就是炸酥酥酥。我不知道用你们那话怎么说啊。再来一个小玩意儿吧。哎，太烫了，兄弟们，凉凉，我们来个健力宝。哇，这一冷一热，对牙齿啊。还是极大的考验，直接还是上手啃吧，还是感觉没有那么烫了。嗯，但越嚼越香，特别爽。
有一个铁粉留言啊，想看麻辣香锅，今天我必须给他安排一下。去超市啊，买了点小配菜啊，准备个五花肉啊，给切成小馅。大家准备点小香菇，这些香菇啊已经把根去了，咱们给它简单的来个花刀啊，点缀一下，然后切点五花肉、午餐肉。切成小片咱们再来点平菇，给它撕成小朵，然后再来点藕片，来几个笋尖。接下来来点金针菇啊，待会儿咱们把这些蔬菜给它清洗干净，小油菜，再来上一颗娃娃菜。要想味道好啊，蔬菜少不了啊。这个娃娃菜，尤其是我这个吃麻辣香锅的最爱啊，这个麻辣香锅啊，增色不少。啊、准备一块西兰花，各种丸子，然后来点鱿鱼须、大虾，再来三个小卤蛋，一份火锅川粉，一份火锅川，都给它涮到这个坤子里边去。咱们准备一根大葱啊，然后切点这种小葱花，然后咱们切点姜末。最后啊，咱们切点小米辣。咱们给锅里边来点盐，然后稍微来点油。水开后啊，咱们把这个切好的蔬菜下到锅中，小火啊，咱们给它烫上七八分钟。接下来是荤的，给它烫上四五分钟。准备咱们组餐的解锅啊，咱们给锅里边稍微来点油，油温一两成热，咱把切好的五花下到锅中。不知道咋回事啊，有点开始开始崩油了，这猪肉已经炒差不多了。接下来来点葱姜，下到锅中，来上一勺郫县豆瓣酱，一勺子辣椒酱，一袋这个麻辣香锅料。再来一勺这个干锅酱，小火继续给它煸炒一下，炒香。再来一块火锅底料，然后咱们把提前穿好的食材下到锅中，开大火，咱们给它搅拌均匀。然后你来点辣，然后咱们来点辣椒粉，来点蚝油，咱们给上边铺点小米辣。来上一根香菜，点缀一下，再撒点这个做做的小芝麻，嗯，哇，最后给上边淋点香油，不容易，好了好了，哎呀，我天，不容易，终于搞定了，我也开动了啊，先来一块五花肉，嗯。说实话，这五花肉啊，缺少点火候，嗯，还不是特别入味嗯，来一口这个，就我平时很少吃这些鱼丸什么的，啊，麻辣香锅必须得得放。其实麻辣香锅的精髓啊，就在于。这个宽粉，嗯，哇，这回咱们来一大块的，不活三只，小五花
，这米饭是中午的。嗯，虽然没放盐，说实话多少有点咸，放的酱太多了。听说吃藕会变丑啊，所以我决定来一块，来一块这个小藕片。嗯，因为我这个年龄啊，已经不再需要用这个外形啊讨好这个世界了，开始逐渐的油腻起来。决定来一块小虾，再来块这个小香菇。嗯，我跟你说，吃麻辣香锅会越来越爱这个粉。嗯。嗯，哇，这个笋尖太赞了！来点这午餐肉，再来片五花肉。嗯。今天这顿饭还是不够爆，哎，还是不够爆辣。嗯、再来一块小虾，来点这个小金针菇 ，See you tomorrow。然后小香菇一枚。嗯，这是平菇啊麻辣香锅啊，不是很很规整，有点略微的潦草。
上一小片儿，再上一个笋尖儿，嗯。拿平铺啊，夹一下米饭。嗯。